بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے ناظرین گزشتہ سال مجھے یاد ہے ہم نے ماہ سیام کے آغاز پہ ایک ویڈیو کی تھی زرش کے حوالے سے تو اب بھی ماہ سیام کا آغاز ہے گرمیاں بھی آ چکی ہیں ایک دو دن میں انشاءاللہ پہلا روزہ بھی ہوگا تو آج ہم زرش کو لے کے ایک اور ویڈیو کرنے جا رہے ہیں یعنی زرش کا شربت تیار کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس کے فوائد پہ ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے فوائد کم و بیش وہی ہیں جو زرش کو والی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں سو so, مختصر اتنا عرض کروں گا کہ یہ سفراوی امراض کے لیے بہترین چیز ہے یعنی اگر اس کو آسان زبان میں ہم کہیں تو گرمی کے جتنے امراض ہیں گرمی کی وجہ سے جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایک لاجواب ٹانک ہے پیاس کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے روزے کی حالت میں آپ کو یقیناً پیاس ہی تنگ کرتی ہے اور یہ میرے تو تجربے کی بات ہے کہ بھوک کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی لیکن پیاس کی شدت کافی ہوتی ہے تو اگر سحری میں اس کا ایک گلاس آپ پی لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا دن پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ اس کو آپ یرکان میں استعمال کر سکتے ہیں اور جسم میں بڑی ہوئی گرمی کو اعتدال پہ لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور میدے میں جو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھوک بند ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے گو کہ مختصراً اگر کہیں تو گرمی کے تمام امراض میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے اور خاص طور پر یہ جگر کی اور میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے تو مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے افعال و خاص کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ ہمارے اسی چینل پہ ویڈیو پڑی ہے زرش کے حوالے سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں چار اجزاء ہم نے شامل کیے ہیں سب سے پہلے تو جیسا کہ شربت زرشک ہے تو زرش اس میں سب سے پہلا جز ہے اس کے بعد اس میں آلو بخارا ہے آلو بخارا کے ساتھ الائچی خرد کے بیج نکال کے ڈالے ہیں اور شربت کو دیدہ زیب کرنے کے لیے اس میں ہم نے ورک نکرا یعنی چاندی کے ورک بھی استعمال کیے ہیں تو چلیے آپ کو یہ سارا پروسیس دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اجزاء دیکھیں گے اس کے بعد اس کے بنانے کی ترکیب دیکھیں گے جی ناظرین یہ ہمارے جو شربت ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اجزاء ہیں کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے اس میں جیسا میں بتا رہا تھا کہ صرف چار چیزیں ہیں اس کے چار جوز ہیں تو سب سے پہلے یہ زرشک ہے زرشک ہم نے لی ہے بیس تولہ اس کے بعد یہ آلو بخارا دس تولے یہ سبز الائچی یا الائچی خرد اس کے ہم بیج نکال کے تو ان کا سفوف مکس کریں گے اور چوتھا یہ چاندی کا ورک یا ورک نکرا یہ پچاس عدد ہے سو اس نسخے کا تناسب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے زرش بیس تولہ اس کے بعد آلو بخارا یہ دس تولہ اس کے بعد یہ سبز الائچی پانچ تولہ اور یہ ورک پچاس عدد جی ناظرین جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ابال آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آلو بخارا کس قدر پھول چکا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو پانی تھا اس میں تو یہ ہم اتنی دیر تک اس کو پکاتے رہیں گے کہ یہ تقریباً ہاف رہ جائے تین پاؤ کے قریب رہ جائے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح پھون کے تو اس میں چینی شامل کریں گے اور قوام بنا لیں گے یہ جی دوسری طرف ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں یہ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی یا سبز الائچی تو اس کے ہم بیج نکال رہے ہیں جی یہ ہمارے شربت کو بال شروع ہو چکا ہے یہ وہ پانی تھا جو ہم نے زریش کو اس میں آلو بخارا ڈال کے تو اس کو ابال کے پھون لیا تھا اس میں ہم تقریباً ڈیڑھ کلو چینی ملائی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ابال آنا شروع ہو گیا تو یہ جو سائڈ پہ اس کی میل لگ رہی ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ جیسے یہ موٹی رہے اس کے ہوتی رہے گی تو اس کو اتارتے رہیں گے اس سے ہمارا جو شربت ہے نا وہ صاف ہو جائے گا تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ابال شروع ہو چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹاٹری ٹاٹری ہم ڈالتے ہیں ایک کلو میں ایک گرام کے حساب سے اس سے پھر یہ اس کے دوبارہ کرسٹل نہیں بنیں گے یعنی چینی کی طرح یہ جمے گا نہیں اور ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے ایک کلو میں ایک گرام یہ سوڈیم پینسریٹ یہاں ڈیڑھ گرام ڈالیں گے ڈیڑھ کلو چینی ہے 
तो सोडियम बेनिसट से ये होगा कि जो इसमें जाला पड़ जाता है जो शरबत ख़राब हो जाता है वो नहीं होगा वो फंगस नहीं लगने देता तो जब ये इस तरह उबल रहा हो तो इस मरहले में आप इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल कर दें ये जो फाइनल मरहला है अब इसमें हम ये वर्क नुकरा यानी चांदी के वर्क जो है इनको शामिल करेंगे और इनको ज़्यादा गोलेंगे नहीं इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में रहेंगे तो जब ये शरबत बनेगा तो ये दीदा जेब लगेगा तो अब ये हमारा जरिश का शरबत तैयार है जी नाजिन आपने शरबत जरिश के अज्जा और इसको बनाने का मुकम्मल तरीका देखा उम्मीद करता हूँ आप इससे इस्ता हासिल करेंगे और माह सयाम में अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ وما علينا إلا البلاغ المبين